After days on the razor's edge, Ukraine is now a nation at war. Ruska vojska je 24. februara u jutarnjim časovima krenula u akciju i napala Ukrajinu. Glavni udar je išao iz pravca Donbasa i Luganska kada je ruski predsjednik objavio napad na Ukrajinu. Mnogo prinjete rješenje o provedenju specijalne vojenne operacije. Kako je sve počelo i šta se dešavalo tokom prvog dana, kajmo da saznamo. Predsjednik Vladimir Putin izjavio je rano jutro su posebnom obraćanju građanima Rusije da je doneo odluku o specijalnoj vojnoj operaciji u Donbasu. Mnogo prinjete rješenje o provedenju specijalne vojenne operacije. Jeho cel zaštita ljudi koji na protiženju 8 let podvergaju se izdivateljstvom, genocidu sa strane Kijivskog režima. I dla etova mi budemo stremiti se k demilitarizaciji i denacifikaciji u kraju, a takže pridanju sudu tih, kto se vršil mnogačislene kravave i pristupljenja protiv mirnih žitelji, k tom čestu i graždan Rosijske federacije. Kto bi ne pital se pomešati nam, a tem bolje sazdati ugroze dla naše strane, dla našeho naroda, dalžni znati, što atvjet Rosije bude nezamedljitelj i privedi od vas k takim posljedstvijem, которыми вы в своей истории еще никогда не стал. Сирены за воздушную опасность угласили су се рано утро су Киеву. Šef Ujedinjenih nacija, Guterres, je pozvao Rusiju da obustavi agresiju u Ukrajini. Prezident Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. In the name of humanity, do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning of the century. Sjedinjene američke države i njeni saveznici će ujedinjeno i odlučno odgovoriti na neisprovocirani i neopravdani napad ruskih vojnih snaga na Ukrajinu, izjavio je američki predsjednik Joe Biden. Nakon što su se čule eksplozije u glavnom gradu Ukrajine, predsjednik Putin odabrao je rat s predumišljajem koji će doneti katastrofalne gubitke života i ljudske patnje, rekao je Biden u saopštenju. Samo Rusija je odgovorna za smrt i uništenje koje će ovaj napad doneti. Svet će Rusiju smatrati odgovornom. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski proglasio je vanredno stanje. U isto vreme ruska vojska tvrdi da su sve ukrajinske vazduhoplovne baze onesposobljene u baražu projektila koji je započeo rusku invaziju oko 5 sati ujutro. Agencija Reuters citira ukrajinsku graničnu stražu koja navodi da su odvojene ruske vojne kolone prešle ukrajinsku granicu u regiji Černihiv, Karkov i Lugansk. Ukrajinske oružene snage ranije su objavile da su oborile pet ruskih aviona i jedan helikopter. Također, Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da se njegove snage suprostavljaju ruskoj ofenzivi s tostojanstvom i nanose gubitke moskovskim jedinicama. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je korišćeno pametno oružje odnosno oružje sa preciznim dejstvom da se neutrališe ukrajinska vojna infrastruktura, uključujući vazdušne baze i protiv vazdušnu odbranu. Beloruske trupe ne učestvuju u ruskoj specijalnoj operaciji u Ukrajini, rekao je Lukašenko. Obaveštajni podaci pokazuju da jedinice i vojska oruženih snaga Ukrajine masovno napuštaju svoje položaje, ostavljajući oružje. 
saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski pozvao je jutro stanovništvo da ne paniče pred pokrenutom ruskom ofanzivom i obećao je pobedu. Ne paničite, spremni smo na sve, pobedit ćemo, rekao je Zelenski u video poruci na Facebooku. U Ukrajini je pokrenuta specijalna vojna operacija u Donbasu i ti događaji ne mogu biti nazvani ratom, izjavio je stalni ruski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Vasili Nebenzija. Mi ne vršimo agresiju protiv ukrajinskog naroda, već protiv hunte koja je preuzela vlast u Kijevu, rekao je Nebenzija pre okončanja hitne sednice Saveta bezbednosti koji je inicirala Ukrajina. Za razliku od SAD-a, Kina nikada neće dati oružje bilo kojoj strani u sukobu, rekla je port parolka Kineskog ministarstva spoljnih poslova na pitanju o mogućnosti vojne pomoći Pekingu u Moskvi. Rusija je velika svetska sila, po joj nije potrebna takva pomoć, rekla je u četvrtak Hua Chunin. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski Pozvao je sve sa vojnim iskustvom da se jave u armiju. Predsjednik Belorusije izjavio je da je Zapad napravio plan kako da iz Poljske i Litvanije udari i zaleđe na Rusiju, nakon početka sukoba sa Ukrajinom, istakavši da je Minsk razradio odgovor na to. Tada sam ih upozorio, mi nećemo biti izdajnici i nećemo vam dozvoliti da pucate u leđa ruskog naroda, rekao je Lukašenko. Prema izveštajima sa fronta, ukrajinski vojnici masovno predaju oružje nakon što su snage Luganske narodne republike prešle obalu reke Donetsk. Ruska vojska probila je državnu granicu u Kijevskoj oblasti. Neprijatelji su ušli preko prelaza Vilč, a naši graničari zajedno sa vojskom spremni su za borbu saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine. Vreme završetka specijalne operacije u Donbasu odredit će vrhovni komandant ruske vojske, Vladimir Putin, u zavisnosti od efekata, saopštio je Kremlj. Operacija ima svoje ciljeve, oni se moraju ostvariti. Predsjednik je rekao da su sve odluke donete i da će ciljevi biti postignuti. Kao rezultat ruskih udara, one sposobljena su 74 kopnjena objekta vojne infrastrukture. Ukrajinski vojnici pružaju otpor ruskim snagama na periferiji Starobilska u Luganskoj oblasti, saopštile su jedinice ukrajinske vojske. Tokom borbi uništena su dva ruska tenka i jedno oklopno vozilo. We are here at the Antonov airport, which is about 25 kilometers, 15 miles or so out of the center. These troops you can see over here. Stand up, Lewis. These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. Anton Gerashchenko iz Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova javio je da su Rusi zauzeli Černobilj. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski predložio je povratak na put mira. Rusija je saopštila da je njena vojska postigla svoje ciljeve, postavljene za prvi dan njene operacije u Ukrajini, nakon što je pokrenula napad uprko s upozorenjima o oštrim sankcijama Zapada. Građani Harkova, drugog po veličini ukrajinskog grada, sklonili su se od mogućeg ruskog vazdušnog udara na stanici metroa, Okupili su se pod zemljom sa svojom decom, kućnim ljubimcima i prtljagom, nakon što je Rusija pokrenula napad rano jutros. Predsjednik Ukrajine, Vladimir Zelenski, je potpisao ukaz o opštoj mobilizaciji. On je raspisao mobilizaciju na teritoriji Kijeva, Luganska, Zaporožja i Zakarpatija, i drugih oblasti i uz to propisao da će se mobilizacija izvršiti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe. 
Moskva je spremna da pregovara u uslovima predaje sa Kijevom. Putin je izrazio spremnost da se uključi u razgovore sa ukrajinskim predsjednikom, ali sa akcentom na dobijanje garancije da će Ukrajina biti neutralna. Tačnije da neće postati članica NATO-a. Da li će se Putinova želja ostvariti? Ostaje da vidimo.